ഫ്രണ്ട്സ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വിശേഷ അവസരങ്ങൾ വന്നാലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ബർത്ത്ഡേ വന്നാലോ നമ്മൾ കേക്കിനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബേക്കറി പോയി നല്ലൊരു കേക്ക് വാങ്ങി ഇങ്ങ് വീട്ടിൽ വരും പക്ഷേ ഈ കേക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം കൈ തന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാലോ എന്ത് രസമല്ലേ അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ അങ്ങനൊരു കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എം എല്ലിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന അളവുകളെല്ലാം ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ കണക്കിന് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇനി ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദ മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് അരിച്ച് വെച്ചതാണ് ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ച് ഞാൻ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഹാൻഡ് ബിസ്കോ ബീറ്റർ കൊണ്ട് ചെയ്താലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊഴിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് തവണയായിട്ട് ചേർത്ത് ഇളക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ മുട്ട താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകരം റൂം ടെമ്പറേച്ചറുള്ള അധികം പുളിയില്ലാതെ തൈര് ചേർത്താലും മതി കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ മുട്ടയുടെ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ പോകാനായിട്ടാണ് മാത്രമല്ല നല്ലൊരു മണവും ടേസ്റ്റും ഈ വാനില എസൻസ് കൊടുക്കും ഇനി അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഈ മൈദ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് മാവ് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് കാൽ ഗ്ലാസ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കരുത് വെളിച്ചെണ്ണ കേക്കിന് ടേസ്റ്റിന് ഒട്ടും സൂട്ടാവത്തില്ല ഇനി ഞാൻ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് മൂന്ന് തവണയായിട്ടാണ് ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് ആദ്യമേ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കരുത് എങ്കിൽ മാവ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കട്ടകൾ കാണും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരത്തില്ല ഹാർഡായിരിക്കും കേക്കിന് ടേസ്റ്റും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് പൈകി അത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരുപാട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യരുത് എങ്കിലും കേക്കിന് ആ സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടത്തില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൈദ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഗോതമ്പ് മാവ് യൂസ് ചെയ്യാം ഗോതമ്പ് മാവ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് ടേസ്റ്റിന് ഒരു വ്യത്യാസവും വരത്തില്ല പക്ഷെ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയം കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇച്ചിരി കൂടെ ഒന്ന് ലൂസായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പാല് കൂടി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററി നല്ല പരുവത്തിന് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഒരു സോസ് പാനിൽ നോൺ സ്റ്റിക്കിന് സോസ് പാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് എണ്ണയൊക്കെ തടവിയിട്ട് ഞാൻ ഈ മാവ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നമുക്കൊന്ന് എയർ ബബിൾസ് എല്ലാം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് തട്ടിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇരുമ്പ് ചട്ടി അതിലേക്കാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ സോസ് പാൻ വയ്ക്കുന്നത് ഈ അടപ്പ് നമ്മളിങ്ങനെ തുണി കൊണ്ട് കെട്ടി വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആവി വെള്ളം കേക്കിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വീഴും ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഞാൻ ഈ കേക്ക് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തീക്ക് വളരെ കുറച്ചാണ് വെച്ചിരുന്നത് ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്ക്യൂർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്വയറിൽ മാവ് ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് മാവ് ഒന്നും ഈ സ്ക്വയറിൽ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഒരു അർത്ഥം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു നൈഫ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തവി കൊണ്ടോ ഇങ്ങനെ സൈഡിലൊന്ന് വിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം കണ്ടോ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും കരിഞ്ഞു പോയിട്ടും ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഓറിയോ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് ഗ്രാമിൻ്റെ വാനില ഓറിയോ കേക്കാണ് എടുത്ത് ബിസ്ക്കറ്റാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിൽ ക്രീം എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ബിസ്ക്കറ്റ് മാത്രം വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ ക്രീം നമുക്ക് വേറെ ഡെക്കറേഷൻ ആയിട്ട് പിന്നീട് യൂസ് ചെയ്യാം
ഇനി ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചൂടാറിയ പാലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതും ആവശ്യത്തിന് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് മാവ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ആദ്യമേ ഒരുപാട് ഒഴിക്കരുത് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒത്തിരി ലൂസായി പോവും നമ്മൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് ബാറ്റർ നല്ല പരുവത്തിനാക്കി എടുക്കണം ഈ ഉറക്കൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ കഴിക്കാം ആ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ കഴിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് എണ്ണയെല്ലാം തടയുന്ന ശേഷം നമ്മുടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്റർ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ പോകാനായിട്ട് ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് തുണി കൊണ്ട് മൂടിയ ലിഡ് വെച്ച് അടയ്ക്കാം ഇനി നമുക്കിത് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇരുമ്പ് ചട്ടിയിലേക്ക് ഇത് വയ്ക്കാം ഇത് വളരെ കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഇത് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കേക്ക് വെന്ത് കിട്ടും ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്ക്വയർ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് കേക്ക് ഒന്നും തന്നെ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടില്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തണുത്തിട്ട് ഇത് വേറെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ആക്കി എടുക്കാം കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കാണുമ്പം തന്നെ അറിയാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ നമ്മൾ കേക്കിലേക്കുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നമത്തെ പുഡിങ്ങിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ താഴെ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കും ഇനി ഞാൻ ഈ കേക്ക് ഒന്ന് നമ്മുടെ മോൾ പൊങ്ങി വന്ന ഭാഗം എല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഈ കേക്കിനെ ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് രണ്ട് ലെയറായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഈ കേക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കേക്ക് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ മുറിച്ചെടുക്കാവൂ അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് കണ്ടോ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് കിട്ടി ഇനി ഞാൻ നമ്മുടെ വൈറ്റ് ക്രീമാണ് ആദ്യം ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തടവി കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മുടെ കേക്കും തെന്നിപ്പോയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വാനില കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലെയർ വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഷുഗർ സിറപ്പാണ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് അലീച്ചെടുത്തതാണ് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ അലീച്ചെടുത്തതാണ് ഇതൊന്ന് നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേക്ക് ഒന്ന് വെറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എങ്കിൽ കേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആകത്തുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഞാൻ നമ്മുടെ വൈറ്റ് ക്രീം ഇതിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് നമ്മളത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചുണ്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്പാറ്റിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് വെച്ചിട്ടും തേക്കാം ഞാനിവിടെ വീട്ടിൽ സാധാരണ സ്പൂൺ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ സ്പൂൺ കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനത് വെച്ചാണ് അത് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ ഓറിയോ കേക്ക് വയ്ക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കേക്ക് ഒന്ന് വെറ്റാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ചേർക്കുക പാല് ഷുഗർ അലിയിച്ചെടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അതിന് മുകളിൽ നമ്മുടെ കൊക്കോ ക്രീം ഞാൻ ചേർത്തേക്കുന്നത് ഈ ക്രീം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വൈറ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അതിന് മുകളിലും നമ്മുടെ വാനില കേക്ക് വെച്ചിട്ട് തേർഡ് ലെയർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിലും ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് കേക്ക് നന്നായിട്ട് വെറ്റാക്കി എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ചോക്കോ ക്രീം നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിവിടെ കൂടുതലും ആവശ്യം ചോക്കോ ക്രീം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ എടുത്തു വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം കേക്കിൻ്റെ മുകളിലും കേക്കിൻ്റെ സൈഡിലും എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ചോക്കോ ക്രീമാണ് നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്ക്രാപ്പറോ നോസിലോ ഒന്നുമില്ല പൈപ്പിൻ ബാഗ് ഒന്നുമില്ല വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആരും വിഷമിക്കേണ്ട ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന കേക്കാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന കേക്കാണ് അതിനിപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി പെർഫെക്ഷൻ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് നോസിലോ പൈപ്പിൻ ബാഗ് സ്ക്രാപ്പറെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ ഞാനൊരു വിസിറ്
അപ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റ് എല്ലാം വെച്ച് നമ്മൾ ശരിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ക്രീം ഇതുപോലെ വെച്ച് ഞാൻ കാണിക്കുന്ന പോലും ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ മതി വെച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് റോസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതുകൂടി കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ജേംസ് മുട്ടായിയാണ് ഇതും നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് വയ്ക്കാം കണ്ടോ നന്നായിട്ടില്ലേ കാണാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേക്കാണ് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഞാനിത് കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വയ്ക്കാണ് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ബേർഡേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയ കേക്കാട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനത് ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണും ആ ക്രീം എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ റെസിപ്പി മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്